we'll see what we can accomplish in four days. <laughs> four days lang ang week five. channel but if you're new here I'm Janice and we're here at our project site the sun is out again praise God it is actually Wednesday today we lost two days of this week Monday and Tuesday it, it kept raining the whole day so we couldn't work we stopped work for two days so this is officially our first day of this week um, we don't know how much progress we'll be able to make this week. That's cost. Uh, that's because we lost two days already. But we'll see. Let's see. So now what the team is doing is they are um, installing or fabricating the formworks for our coping beam. And I'll just ask Abit to explain what coping beam is because there is a question from Abit Lacuachero, the namesake of my husband Abit. So he said, well, he asked, what is a coping beam? So para saan daw yung coping beam? Let's ask him what it is for. Good morning, sir. Good sir, morning. we have a question from one of our tangais, Abit Lacuachero. And basically, his question is, ano ba daw ang coping beam? At para saan ito? Ah, ang coping beam, para siyang stiffener na... Uh, Yan, stiffener column, ganyan. Di ba sa hollow blocks? Pag nilalagyan natin siya ng, ng buo sa taas, mas tumitibay siya. Kasi ang tendency niyan, mataas yung tambak natin. Itong lupa na to, itutulak niya to. Especially yung portion na to, itutulak niya yung hollow blocks. Mm -hmm. So kapag wala tayong coping beam, pwede siyang mag ano, magbundok siya. Mm -hmm. Kasi may pressure rate, may lateral force. So ngayon, pag nilagyan natin siya ng coping beam ito, ang nangyayari, magkakaroon siya ng ibay sa ibabaw. So, nakakapit siya sa kolom, kolom pa kolom, plus meron tayong vertical bars, plus meron tayong horizontal dito na nilagay sa second layer. So, ngayon, mas mamiminimize natin yung ano niya, yung pag paglundo niya doon. Mm -hmm. Pero, ang mangyayari is, meron kang tie beam doon sa ilalim. Mm -hmm. Tapos, kang beam. Okay. So, ano yung relationship nila sa isa't isa? Yan. Para ma maipit niya yung hollow blocks. Mm -hmm. Diba? Diba? yung halimbawa meron kang isang member meron kang beam sa ilalim pero wala kang beam sa ibabaw so may tendency na magtumba pa rin yung hollow blocks mo mm -hmm. pero kung meron kang ano coping beam sa ibabaw may dalawa na yung nakakapit sa kanya taas baba mm -hmm. nakakapit sa kodog so ano na siya rigid na siya mm. kumbaga supportado na siya hindi na siya matutulak ng lupa okay and then anong gagawin dito syempre dito may tambak dapat sa kabila meron din eh hindi naman wala kasi na sa stock natin yung tambak sa labas ng bahay. Mm -hmm. So, ang gagawa, gagawa mo ng paraan para mapigilan mo yung pagtulak ng ano, ng lupa. Ng, okay. lupa. Pero, if ever man, yung gagawa ng fence, tatambakan niya rin itong side. Kung double side may tambak, meron na siyang ano, may kontra, kontrahan na siya. So, wala problema. Mm -hmm. Since ito, walang tambak yung kabilang side, loob mm -hmm. lang. Matutulak niya yung hollow blocks. Okay. Mas maganda kung mayroon kang support sa taas, support mm -hmm. sa ilalim. And then, anong bakal yung gamit natin? Kasi sa tie beam, 16mm. Ah, ito, ano to? 12mm, apat na piraso. Mm -hmm. Tapos, naka, may ring siya. Okay. Gano'ng kalayo stirrups. yung dista distansya ng mga stirrups? Eh, ito, ano, 20cm. 20cm yung hab, hab, uh, layo. Mm -hmm. And then, gano'ng ka kapal yung buhos tsaka taas? Eh, yung buhos niya, <coughs> 15cm, tapos 20cm yung ano niya yung taas. So, parang hollow blocks din. Kasi laki nito, hmm. tas 20 cm yung taas niya. Hmm. Parang isang hollow blocks siya nakapatong, pero buhos. Buhos. Okay. Mas matibay. Ano yung concrete mix natin? Sa dito sa taas? Mm -hmm. Ito, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yung, yung kasing tibay ng poste. Kasi yung bubusa, kasabay yung poste na bubusan eh. I see. Okay. So, dapat yung mixture niya kasing tapang nung sa poste. Okay. And then, yun yung ating finished product. Yun. Hindi kasi ako maka punta doon dahil malagkit yung lupa, no? Tsaka hindi na ako maka <laughs> makalipat doon. Pero try kong pumunta doon sa gilid. Ayan. So, dahil hindi ako makapunta doon, ma delikado na, no? Medyo ma-stick yung lupa and mahirap na pumunta doon. So, yan ang ating resulta, no? So, ito yung buong buhos last week. 
And then, syempre yung ilalim, nag, ano lang yan, no, nag-drip lang yung simento. Pero mukha nga siyang isang hollow blocks ulit. Yan. Tapos, dito naman, nagpo-forma na sila ng isa pang section para mabuhusan ito. Once na ma matapos ito, ito naman. Tapos, yung side naman na yun. So, nabawasan po tayo ng tao. Uh, umalis yung ating kasama na, no? Uh, actually, dalawa na yung nabawas sa atin. Unlike other construction firms or contractors, we don't hire people just like that. We are very strict when it comes to recruiting people. We don't just look at their skills. Of course, skills are important. But, we also look at their attitude, their perspective in life, their frame of work, uh, frame of mind, no? And then, yung behavior, kung paano sila makitungo sa mga kapwa nila. And obviously, hindi pwedeng may bisyo while at work, no? Because um, nangyari na po sa amin, sa site namin before, dahil sa inuman, muntik na silang magkapatayan. Kaya hindi ko gusto na may panibagong away. So, we're pre protecting our team. Uh, yun ang pinakamahalaga. Kasi at the end of the day, bawat isa tayo may pamilya bawat isa tayo may sinusuportahan so kailangan um, payapa ang ang working environment no maayos ang pakikitungo ng bawat isa so yan um, siguro sa iba ma madali lang sila mag hire pero sa amin medyo mahikan kami sa parte na yun pero we'll see what we can accomplish in 4 days 4 <laughs> days lang ang week 5 <laughs> Pero we'll see, our team is, we are blessed with an amazing team. Si Kuya Mario, ay, ay, paano ba yun? Yan, si Kuya Mario, si June, si Jomar, si Mel June, at si Balong. Yan. Umulan na naman kanina, kaya huminto kami ng trabaho. Pero tapos na po ang pagbuhos ng um, coping beam dyan sa gitna. Ano? Meron pa tayong kabilang sides, bukas ito naman, yung, yung palibot yan, hopefully magtuloy-tuloy na yung init, pero tinan nyo ang langit, mula na naman kanina, tingnan natin kung kamusta mamaya good morning, good morning mga tangay napakaganda po ng ating umaga, tayo ay nagbabalik sa ating project site at ngayon, tayo na ay nagpo-forma ng section na to para sa ating coping beam if you remember, we poured concrete on our coping beam, this part, yesterday. So, tinanggal na nila yung forma. Ito naman tayo ngayon. Pagkat forma nila dyan, magbubu sila ng uh, konkreto mamaya. And then, bukas, Friday, ito naman. So, pag natapos nila ito ng maaga, magsa-start na rin sila magtayo ng scaffolding sa palibot. No? Um, makikita nyo later, maglalagay na tayo ng ating mga kawayan. Uh, bamboo scaffolding pa rin tayo, no? Uh, dahil mas matipid ito. Um, mahal kasi ang renta ng scaffolding. And because this is a low budget apartment, dun muna tayo sa kung saan tayo makakatipid. Yan. Matibay po ang kawayan. Ilagay ko dito yung kanyang strength para sa inyong kaalaman. Tapos na po natin magbuhos na ating kuping beam, yung second, sec second to the last section. Ngayon, tayo na ay nagkakabit ng ating bakal para sa ating poste. Dahil, ang next na ay after ng kuping beam, magkukulong na po tayo.
Ayan, super, super init. Nakapayong ako. Pero actually, ang pinapayungan ko yung ating camera. Ayan. Kasi nag-overheat yan eh. Nagsushoot tayo ng time-lapse. So, tuwing may nakikita kayo mga time-lapse, yan, ganito ko siya nyo-shoot. And, minsan kailangan natin talaga nasa initan. Pero, yan, eh, pinapahinga ko rin siya para hindi siya mag-overheat. Kailangan siya payungan kasi nag-overheat talaga siya sa mga matay. But anyway, life, yan ang life natin. Ayan. Ini Praise God, praise God, we need, praise God, we need, look! Kanina po kasing tanghali eh, nagbabadyang umulan ulit, no? Napaka gloomy, eh, nakala namin ay uulan ulit. At tayo po, praise God, ang ating huling section ng ating hoping beam. Ito na yung huli, pinakahuli. And then after nyan, uh, kapag matapos na natin ito, pwede na tayo magtuloy-tuloy sa ating mga columns. Uh, meron na tayong na-fabricate na dalawa. One, two, may isa pa. Pero ang pagbuhos natin, tatlo-tatlo muna. No? So tatlo, and then tatlo, and then tatlo, and then tatlo. After nyan, magtatambak na tayo, and then slab na. Third willing magtuloy-tuloy ang init. Sa forecast, no? Tag-ulan yung next week. Pero, we're hoping for the best. Yan. So, mainit ngayon, pero tuloy-tuloy pa rin ang ating team. this week. Thank you very much for spending time with us. We'll see you in the next video. Bye!